海森堡说：“不确定性是宇宙最奇妙的性质。我们不可能同时知道一个粒子的位置和速度，因为在确定一个的同时，总会破坏另一个。我们也不可能同时预测和经历未来，因为当未来被经历的那一瞬间，它就已经改变了。只是，就算经历者自己，也不能确定改变的究竟是哪个部分。” Is it? You know? 昨天，昨天晚上我听到你睡觉很安静。早点休息吧。嗯，晚安。晚安。是不是因为这个报警器出故障了？嗯，那你早点睡吧。嗯，我也。面包也太干了，哥。搁面包吃一块儿，不用，我带了。嗯、这谈恋爱的人就是讲究啊，几个人都吃酥皮，可以啊，我的哥。自己找个女朋友去，你还真大呀，哥。
。喂，吴宇。喂，沈警官。昨天晚上有人来过我家，在我家留下一个掌印。昨天我们能一直在监视他，他没有作案时间。不管怎样，我希望警方提取一下这个掌印，跟陈行健的做一下对比。背上去。我肯定要去啊！下次巡演都不知道什么时候了，我不会错过这次机会的。可是，乌宇哥不是不让你出门吗？我想想啊，我跟你说，兰克来了。嗯。别走了，看手机，注意眼睛的休息。我又出不去，我看手机，能干嘛？我跟你商量个事儿呗，嗯，就今天晚上，我能不能就出去俩小时，就俩小时？不行！哎，求你了，哥，我真的特别想去这次巡演，我都盼了半年了。要不这样，你带着大神姐姐跟我一起，你顺便保护我们俩。妙妙。别追星过头了，还是要以自己的生活为重的。等下次再有机会，我就陪你一起去。但现在不行，我不能拿你俩的生命开玩笑，知道吗？这怎么还扯上生命危险了呢？这几天我们家有什么危险啊？就是自己吓唬自己。再坚持一下吧，没几天了。我不高兴了，你出去吧。牛奶记得喝了啊！我借来的。妙妙半个小时之内去了三次厕所了，没什么事吧？吴妙，吴妙，哥，我没事儿，但我现在不方便出去。那你锁好门窗，等我叫你再出来，听见没？啊啊！吴宇，我看了一下，好像只有我们这儿停电了。怎么回事？我还是想去看演唱会。嗯，门口的配电箱是我砸坏的，对不起啊，吴宇哥。吴宇。谢谢，淼淼
我知道有些话你可能理解不了，但是你哥他真的很在乎你，你知不知道他为了你？总之你一定要记住，十一月五号之前，你绝对绝对不可以出门，记住没有？那十一月五号之后呢？在那之前，我们一定会抓住他的。走。哥，对不起，我真的知道错了，我再也不敢了。哥，我我不应该。吴宇，吴宇哥，我马上就走，你就别怪妙妙了。这些事情都是我一个人干出来的。对不起，吴宇哥，你不是要开演唱会吗？一起去吧。那个、哥，妆都化好了，不去会很失落吧？最近闷在家里太久了，你也是，出去转转吧。我，可是我已经给沈时燕打过电话了，她也会去。哥，你也太好了吧，我爱死你了。走吧，再不走就迟到了。快走快走，大姐姐，快去换衣服啊！我下车。沈警官，谢谢，应该的。其实我今天来还想要请教谭警。我啊，是这样的，最近在湖边开了一家很高级的餐厅，觉得应该是小鱼喜欢的。嗯，啊，是叫 Fall in Love 那家，嗯，那是壮鱼的菜。但是呢，我去预约了一下，他得一个月以后了。所以我想问一问啊，小鱼除了吃饭以外，还喜欢什么样的约会啊？嗯，铁道博物馆，你知道吧？从蒸汽时代开始的所有火车头里面都有。如果有男生带我去那边约会，我当场就嫁给他。蓝玫瑰，自行车，铁道博物馆，真的是我见过最怪异的约会行程。白玫瑰。横梁的单车，然后铁道博物馆，夕阳西下的机场。你确定啊？确定啊，当然确定。啊，行。吴越，嗯，你去周围看一下。嗯。接下来给大家带来一首《Try to Remember》，我想邀请我的一位乐迷朋友和我一起同台演唱。哪位乐迷？我我我我要穿白色的那位，请下来和我一起合唱吧。The kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was. 我们仿佛已经慢慢习惯了这样担惊受怕的生活，也慢慢学会了。在这一秒的紧张和下一秒的警惕之间，找到那疏忽间小小的幸福。我以为，只要我们在一起，陈兴健就没有做我的机会，但是我错了，大错特错。吴越，嗯，等会儿拿完好吃的，咱俩立刻就走啊，千万不要搅和了沈木头的好事。什么好事？约会呗。我们家鱼宝宝即将迎来他人生当中最甜蜜。
最幸福的时刻。走了。哎，你要不你就在这儿等吧，他应该刚起床。嗯。哎，这怎么还反锁上了？周小鱼，周小鱼。这不在家的吗？女朋友，我现在不方便帮你开门，你先回去好不好？吓死我了！那你刚刚微信里面怎么不告诉我呀？突发情况嘛。哎呀，你懂不懂嘛？哦，你跟什么木头在一起对不对、哦？他这么早就到了？对啊，小别胜新婚嘛。光天化日之下秀恩爱，这社会风情还能不能行了？那好吧，那我们先走了，拜拜。沈时烟，我都已经告诉他完美的约会攻略了，还自己硬加项目。哎，沈时烟，你不是在上面吗？什什么上面呀、啊？我这刚开完会就直接过来了。周小鱼，开门！小鱼，要开。雨，你怎么了？雨，你别吓我，雨，雨，雨，你说句话，你怎么了？谭小姐，这是我们在被害人的家里发现的手机。我们发现的时候，他端端正正的摆在桌子上，好像凶手故意让我们看到似的。
你知道这个手机的锁屏密码吗？你的朋友很义气，死都不肯骗你今晚，所以他只能替你去死了。帮你开门，你先回去好不好？啊、嗯，那你刚刚微信里面怎么不告诉我呀？你要是再不爱，我就生气了。小别胜新婚嘛，光天化日之下秀恩爱，这社会风气还能不能行啊？我知道，你是不会放过我的。行了行了，真的话很多啊你，你给我快点走，有多远给我走多远，听到没？重色忘义。那好吧，那我们先走了，拜拜。谭江，又干嘛？谭江，你和沈木头是我在这个世界上最爱、最爱的两个人，我最喜欢你们了。虚伪半天，我走了，拜拜，拜拜。拜拜你休想伤害我最好的朋友。我承认我威胁过他们，可那都是骗人的，我没想怎么着。那你为什么要威胁他们呀？你想想，我就是一个普通人，他们就说我是杀人犯，还把我关了这么久，我工作都没了，还不能说说气话。再说了，您不是一直盯着我呢吗？但案发的时候，我才一直在酒吧里呀、啊
，你说你就是说着玩。可谭角身边的人真的出了事儿，你怎么解释啊？那肯定是真正凶手做的。陈行健，如果你现在能把你知道的都说出来，还能争取宽大处理。警官，我真不知道。哎，不知道还犯法吗？就是他杀了郑宇，谭小姐。案发的时候，小黄一直在监视陈行健，他在酒吧调试设备，根本就没离开过。酒吧的其他工作人员也可以证明，他们是一伙的，他们是在替他做伪证。我知道他曾经威胁过你，丁队，你相信我，他原本要杀的人是我，但是这两天他没有找到机会，所以他杀了我最好的朋友。他这是在报复我，我知道了。他是害怕我阻碍他的杀人计划，可我们对他进行了一系列调查，发现他并没有什么杀人计划呀。他杀了那三个女孩，接下来他会杀许静苗。如果你们再不采取行动，十一月五号，十一月五号，吴淼也会死在他的手里的。相信我，你先冷静一会儿。我很清醒，我真的很清醒。丁队金，你相信我。其实我是从未来回来的人，我跟吴宇这次回来，就是为了阻止陈兴建杀人。那天他绑架徐静苗，吴宇他真的看到了，他真的看到了，他可以看到十公里以外的东西。你相信我，丁队。谭小姐，你先回去吧。丁队，丁队，你让我说完。我的记忆里出现过他，他还在那个岛上，他真的就是杀人凶手。如果你们再不行动的话。吴淼还有许金苗一定会被杀死的，丁队，我求求你了，赵云是为了我去死的，我求求你了，我求求你们一定要抓住他，好不好？我求求你了，丁队，我不能让赵云白死，丁队，丁队，求求你了，我不能让赵云白死，丁队，我求求你了，放过我吧，丁队。我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸，我爸。喝点水你说，终于他会冷吗嗯。
就看不惯你这副想讲又要卖关子的样子。具有量子纠缠的两个电子，其中一个到了太阳边上，另一个到了冥王星，但两者之间依然具有关联性。如果其中一个改变了状态，另一个也会改变状态。丹教。你要审木头，是我在这个世界上最爱、最爱的两个人，我最喜欢你们了。请问是沈先生吗？这边是 Four in Love 餐厅，提醒您，周小姐订的十月三十日的烛光晚餐时间是晚上七点，您别忘记赴约。你好，请问是沈先生吗？我是。里面请。先生，请坐。小鱼。你总是那么好，连约会这种事儿，你都安排的比我更早。你不是最喜欢吃这个巧克力蛋糕了吗？快吃一口啊！快沈木头，你好啊！这是一本关于我们的故事，也是本少女人生唯一一次创作的爱情故事。原来，再俗套的爱情故事，只要发生在自己身上，都是那么的甜啊！最近我一直在想，自己究竟是从哪个瞬间开始爱上你的呢？做我女朋友好不好？不好。是在漫展上，你说完不？是在派出所里看见你安静的坐在角落读我小说的时候，还是像谭角说的更早些的时候，我强迫你跟我假装情侣的时候，忘了说我男朋友是实验。还是更更早些的时候，你在十字路口拦下了我的车。或许还有无数个更更更更更早的时候，我真的很开心，在无数个时间线里，有无数个我们都傻傻的爱上了彼此。你知道吗？严格来说，这些我们相爱的瞬间，并不发生在过去，而是发生在未来。这就意味着呀、啊，未来我会带着你去修车，未来你会很多次拦住我盘问，未来我们会有一套有故事的手办收藏。未来你会给我讲无数遍那个一点也不好笑的冷笑话。未来我会因为你而每次都笑得非常开心。我们之间还有很多很多个美丽的未来呀、啊。不如以后我慢慢写，你慢慢听，等到我们都老了，再把这段旷世爱情讲给所有人听。你三生三世，生生世世的鱼。
，许你似水流年，许你在我眼前。谢谢队长，我最近最喜欢吃的巧克力。啊，怎么样？好不好吃？甜不甜？嗯，哇，你不爱吃甜食，对不起啊，木头警官。那你喜欢什么样的甜度啊？嗯，一点点甜吧。许你怦然心跳，属于我的瞬间。这样的甜度够不？嗯，那。我能不能每天都吃一盘、啊？再看你表现啊！他还这去趟迪士尼，让你高兴成这样啊？你懂什么啊？这可是我二十五年第一次去迪士尼，我当然要去把我的童年遗憾给弥补上啊！好，周小鱼小朋友，一会儿麻烦你停一下啊！大叔呢，去给你买一把棒棒糖放包里，这才是小学生球友应该有的样子嘛！啊！天哪，你这块木头都快贫嘴了！我不管啊，今天可是你一年里唯一的一天假期，你今天的任务就是要陪我快快乐乐的玩一整天。晚上呢，我还要去看烟火大会。喂，小李，怎么了？小哥，火仔掉了，他可能知道老三的下落。这个特大总算终于可以破了。呃，队长，你赶紧回来把口供坐实，还要制定下一步抓捕老三的方案细节，快点啊！喂。那个没事儿，知道你满心满眼都是工作，反正你警局离这又不远，没关系。去吧，走了。哎，等一下，包包。我尽量快，争取赶上晚上的烟火大会。等我。嗯。等一下，等一下。蛋糕，本来想跟你一起吃，但是你又要加班，我怕你饿肚子。那你拿去吃吧。